大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。这社会之上，虽然纷繁复杂，令人目盲，但是看透浮云之后，发现大多数人所求的不过是名利两字。相传乾隆皇帝下江南。在长江边上的金山寺停歇，看着远处长江之上来往停泊的船只，皇上便问高僧：“这长江之上一天要经过多少只船？”那高僧只是回道：“两只，一只为名，一只为利。”这样一个简短的对话，却足以领悟人生之智。在社会上成事，一分钱将会难倒英雄好汉。所以，人们为了让生活更舒心，总是在忙碌地追求富贵之道。但是，人生之路，变数与机遇并存。若是想要生活稳妥，则需要留意古人说的这句话，那就是“有钱不去两地，没钱不求两人”。这究竟说的是哪两地和哪两人呢？很多人都因此犯过错。一，有钱不去两地。在成为富贵之人之后，这最为首要的就是如何的使自己的家业长久。毕竟，水往低处流，人往高处走，谁都不愿意自己再次体会到生活的窘境。所以，在有钱之后，要谨记这两个地方不能去。一，那就是故乡。在古时候，寒门学士黄榜高中之后，都会衣锦还乡。这是光宗耀祖的一件好事，但是当人在富贵之后，却不能这样做，因为木秀于林，风必摧之。虽然在这个社会上谋事有所成，但却要领悟低调做人的道理。人们常说“树大招风”，若是在家乡之中只有你一家独大，那便会招来他人的羡慕、妒忌，甚至会产生非议和构陷。这将会对生活造成了隐患。有的人天生眼红，明明都在一个地方长大，你现在却如此成功，妒忌心就爆发。为了给自己找个心理平衡，免不了在乡里乡间挖空心思的到处编造你。还有的人早些年的关系并不亲密，可现在见你发达，非要上赶着和你攀上一门亲戚。有事没事都联络你借点钱帮个忙，一来二往也不知道感恩。你如果不借，还闹得个为富不仁，不讲情面，在外处处损害你的名誉。所以说，成功或者是富有之后，更要懂得低调。不过也不能忘记家乡里曾给过你帮助和扶持的人，也要选择合情合理的方式回报。二，不去赌场。沉迷于赌博之人，心智大都不成熟，总想着能够以小博大，但最终却闹得十赌九输，满盘皆空的下场。人生在世，有点乐趣是正常的，但要是将心思用到了赌博上，那么必然会荒废事业。君子爱财，取之有道。而这赌博不仅违背了常理，即使家财万贯，这亏空。也只是须臾之间，在晚清时期，有这样一个世人皆知的败家子，他就是盛恩瑜。其父亲是洋务运动时期积攒千万家资的大富人盛怀轩。盛恩瑜作为家中唯一的男丁，自然拥有数不尽的家产。在双亲去世之后，更是每日的混迹于赌场，沉迷于赌博。竟在一天之内就将百间的房产全部的输空，最后败光家产后的他没有了往日的风光，晚年孤独终老。二没钱不求两人，在生活中，人们忙忙碌碌半辈子，往往就是为了碎银几两。但是这富贵之路如果没有了良机，则很难实现。人们突遇不测风云。就会使得家道中落，沦为贫苦之人。当生活窘迫之时，若是受到亲朋好友的雪中送炭，那则很容易就度过难关。但是老祖宗却告诫道：“没钱不求两人。”
，因为这两种人不仅不能好意帮忙，反而会让人十分心寒。第一种是放高利贷的人，很多人在穷困潦倒之时，特别的容易失去理智，选择去求助那些放高利贷的社会人，即使是受过高等教育的大学生。背负高利贷网贷的新闻几乎每一年都会创下纪录，给自己的一生留下了阴影。民间有很多放高利贷的小公司，他们言之凿凿，明面上是营造出巨大的优惠和利益，但事实上他们都是不正规的。如果在这里受到了损害，在法律上是得不到保护的，根本就无处说理，只是陷入了泥潭。令自己最后更是走投无路。第二种虚情假意的朋友，对于这社会上的人情往来，古人曾说：“有茶有酒多兄弟，急难何曾见一人。”当你富贵之时，身边多的是称兄道弟的朋友；但是，一旦遇到困难，这些人都消失的无影无踪，甚至对你退避三舍。寻求这些人的帮忙是无用之功。也会让人惊觉现实的冷酷。三国时期以勇猛著称的吕布，最早是在丁原的手下办事，称之为义父，对这位义父言听计从，从而也得到了不少的利处。但是之后，丁原带着吕布来到繁华的洛阳，在结识更有能力的董卓之后，吕布见利忘义，竟然将自己的义父杀害，转入董卓的麾下。这样的虚情假意之人，最终也难以成事，多次背叛盟友之后，被曹操处死。古人所告诫的“有钱不去两地，没钱不求两人”，乃是在社会之中面对人情往来的上演。富贵之人若是想要家业行稳致远，则注意不要去赌场，也不要在家乡中招摇过市；而贫苦之人在谋求他人帮忙时，的高利贷和虚情假意的朋友，则不必求，不仅对生活现状于事无补，反而徒增烦恼。这也仅是现代的我们，如果难以改变他人，就要主动的改变自己，提前擦亮自己的眼睛，清醒自己的头脑，增强自己的心理承受能力，这样当不好的事情发生时，也不至于大受打击。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。